，美国媒体呼吁中美各退一步。我们细品后发现，这是个好消息，说明中国路走对了。各位可以搜索一下中美关系，以获取更多的关联资讯。各位网友，大家好，欢迎收看本期《中晨 Talk》。随着美国持续加大针对中国的围堵力度，线下中美两国关系啊是非常紧张。而这个时候呢，《纽约时报》跳出来呼吁中美各退一步。这事儿是这样的：近日，《纽约时报》在文章中称啊，虽然中美双方都不想开战，但必须得承认，冲突正在逼近，并且双方都在做着各种相应的准备。对此呢，是时候让中美双方深呼吸。各退一步了，在加强美国对抗中国的实力上，我们应该采取的步骤与武力无关。在看到这篇文章这样的话时，我第一反应就是，这很美国啊，观点确实是美国人的观点。《纽约时报》说的也没有错，中美之间的关系啊非常紧张了。但这里有一个很大的问题：中国逼迫美国了吗？不管是过去还是现在啊，中国。都是在按照自己的节奏在一步一步发展，从来就没有想过要取代美国的地位，是美国在单方面挑衅中国。远的军事围堵就不说了，就说今年在明知道中国飞艇不存在任何威胁的情况下，还是要故意击落它；在明知道台湾问题会触及到中国红线，麦卡锡呢却仍然与蔡英文会见；甚至在明知道与菲律宾勾连会让中国不满。美国也还是做了，展开大规模联合军事演习不说，还在菲律宾新增军事基地，企图进一步围堵，为攻击中国做准备。这一次又一次是对我国的步步紧逼呀、啊。而相比之下，我们中国做了什么呢？我们中国一直希望能够与世界上任何一个国家友好相处，所以面对美国的挑衅和叫嚣啊，我国都是防守，好言相劝。或者最多是提出警告，然而这些啊都被美国人误认为是懦弱，以至于美国是更加变本加厉。说到底啊，中国没有做任何威胁美国的事情，中美之间的关系会走到今天这个地步啊，都是美国单方面破坏的。现在《纽约时报》呼吁中国要后退一步，中国就没有进过，怎么退？往哪儿退？根本就是退无可退啊！所以在我看来啊。这就如同是一个笑话。不过啊，换一个角度，细品《纽约时报》的这篇文章，不难发现，美国人这是不是害怕了呢？据悉，在美国媒体呼吁中美各退一步的当天啊，我中国外交部发布了对美国反华议员麦克麦考尔采取反制措施的决定。近些年来啊，麦考尔频频干涉中国内政，还在近期啊率团窜访台湾岛。对于这种损害中国主权的行为啊，我国不会容忍。线下宣布对麦考尔采取反制措施的决定，一来呢是对麦考尔个人的教训，二来也是利用这个机会啊警告美国，中国在维护主权和领土完整这一方面的决心。事实上，这并不是麦考尔第一次冲在了反华第一线，但我国选在这个时候反制麦考尔，大有杀鸡儆猴的意思。这几日有消息称啊，美国有25家军火商即将对我国台湾岛进行窜访，并在访问期间啊，要密谋向台湾出售武器装备和建立合作生产线。对此呢，我国用这种方式释放出信号，中方的反制没有结束，后续的惩罚还在路上。美国人希望中美之间能够缓和缓和，只是有点晚了。中美同时行动。一个进，一个退，说明我国的路走对了。对于美国这样的国家，就得来硬的。现在美国人想缓和中美关系，谁能保证这其中的水分有多大呢？就目前而言，中国得继续展开强有力的反制措施，打击极有破坏势力的嚣张气焰。好，各位网友，今天的话题我们就聊到这儿，欢迎各位留言评论，我们下期再见。